വിശദമായി പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഗുരുതര കോടതി അലക്ഷ്യം നടത്തിയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആറുമാസം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ശിക്ഷാ കാര്യത്തിൽ ഇരുപതിന് വാദം കേൾക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഇആർ രാകേഷ് ചേർന്നു രാകേഷ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരാമർശം അപർണ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ നടത്തിയത് ഗുരുതരമായ കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസ് നിലനിൽക്കും ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി മാത്രവുമല്ല ആറുമാസം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത് എന്നാൽ ശിക്ഷാവിധി കോടതി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതിനായി ഇരുപതാം തീയതി വാദം കേൾക്കുമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് ട്വീറ്റുകളാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ രണ്ട് ട്വീറ്റുകളാണ് അതിൽ സുപ്രീം കോടതിയും ഒപ്പം തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ എസ് എ ബോബ്ഡെ നാഗ്പൂരിൽ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആ ചിത്രം പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രവുമല്ല മാസ്കും ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ട്വീറ്റ് അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം നശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഭാവിയിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നശീകരണ നടപടിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പങ്കും ഒപ്പം തന്നെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ പങ്കും പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്നും കൂടി പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടിയിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അലക്ഷ്യം പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി ഈ കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി സംബന്ധിച്ച വാദം കേൾക്കും രാകേഷ് രാഷ്ട്രീയ നിറം കൂടി ഈ നിലപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരാമർശത്തിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ തന്നെ പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് സതീദോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള നടപടിയാണ് എന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഏതായാലും ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ നിയമവിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവർ ഈ നടപടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കോടതി ഇത്തരത്തിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച ഈ നടപടി അതായത് കോടതി അലക്ഷൻ നടപടി ഈ ഗുരുതരമായ കുറ്റം പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ചെയ്തു എന്നതിനെ കോടതി വിലയിരുത്തിയതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഏതായാലും നിയമവിദഗ്ധർ അടക്കമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകർ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാകേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ഇരുപത്തൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സി വി അനുമോദ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അനുമോദ് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ മലപ്പുറത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം പോകുന്നു അത് ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്ര പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപർണ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സബ് കളക്ടർ കെ സഞ്ജു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ അവരുടെ ഗൺമാൻമാർ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ലഭ്യമായത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ തന്നെ എസ് പി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ വി ഐ
ജില്ലയിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്കെങ്കിലും ദിവസം ഇപ്പോൾ പ്രതിദിന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം രോഗികൾ ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നേരിട്ട് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂം മീറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവര് ചികിത്സയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴി മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താവുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ ഈ കോവിഡ് വ്യാപന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ വഴി ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് യോഗം ചേർന്ന് നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പേർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജില്ലയുടെ സാരഥ്യം തന്നെ വഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ ഒരു ആശങ്ക നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം താഴെ തട്ടിൽ ഇതെത്രമാത്രം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്ക ഏറ്റവും അധികം സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്ക താഴെ തട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യാപനം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് തന്നെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇനിയും ഒരുപക്ഷെ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി അതായത് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറിലും ഏറെ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മുതൽ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു ആ ജില്ല പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നിമിഷവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പിയാലും ഈ തരത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകും കാരണം മുൻപ് ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കിയത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ താഴെ തട്ടിൽ തന്നെ പലയിടത്തും ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപം കൊണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാകും എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ ഇല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കണക്കൊക്കെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് തലത്തിലെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് അതായത് കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ജില്ല പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടുകയല്ല മറിച്ച് ചെറിയ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപം കൊണ്ട സ്ഥലത്ത് പോലും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും സി വി അനുമോദ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൗഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മലപ്പുറം നീങ്ങുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർക്കടക്കം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ് താഴെ തട്ടിലും രോഗം വ്യാപകമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കാണ് വക വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിരുന്ന രണ്ടു പേർ മരിച്ചു നേരത്തെ മരിച്ച രണ്ടു പേരുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്നും കണ്ടെത്തൽ പായം സ്വദേശി ഗോപിയും വോർക്കാടി സ്വദേശി മറിയുമ്മയുമാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് മരിച്ചത് ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ മരിച്ച കാസർകോട് ഉദുമ സ്വദേശി രമേശനും കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ച വോർക്കാടി സ്വദേശി അസ്മയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മരണകാരണം കോവിഡ് ആണോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ സ്രവം ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിലെത്തിച്ച
കഴിയുന്നവർക്ക് രോഗം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറവിടം പോലും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യം കൂടി ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രോഗവ്യാപനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ അമ്പതിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപക്ഷെ ലോക്ഡൌൺ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജൂലൈ ആറിനാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നര മാസത്തോളം ആവുകയാണ് എന്നിട്ടും എണ്ണായിരത്തിലധികം രോഗികളാണ് ഈ ഒന്നര മാസത്തിൽ മാത്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം രോഗികൾ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജയിൽ ആസ്ഥാനം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലര ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടിയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി ഇന്നലെ മാത്രം രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി ഏഴ് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ആകെ മരണം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പതായി പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ എട്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു ഇന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയാറായി ഇനി പതിനാല് പേരെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇന്നലെ പുഴയിലടക്കം തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാസർഗോഡ് സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ ഒരാഴ്ച മുൻപും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി പോലീസ് കോഴിക്കറിയിൽ വിഷം കലർത്തിയായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി കുടുംബസ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം അച്ഛൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതും കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചെന്നും വെള്ളരിക്കുണ്ട് സി ഐ പ്രേം സദൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതിയെ വളരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് എല്ലാവരെയും കുടുംബത്തെ ഒന്ന ഒന്നടക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഇയാള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റാറ്റ് പോയിസന്റെ റാറ്റ് പോയിസൺ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി അവൻ മാത്രം കഴിക്കാതെ ബാക്കി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവന് വ്യക്തമാവുന്നു ഇത് ഇത്ര പോര കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെ അവൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അവന്റെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ ഈ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റാറ്റ് പോയിസൺ എഫക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ടൗണിൽ വെച്ച് വെള്ളരിക്കുണ്ട് ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അയാൾ പുതിയൊരു റാറ്റോളിന്റെ ട്യൂബ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വന്നത് കൂടുതലായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പോലെയാണ് ആൽബിൻ കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്തത് സംഭവത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അച്ഛൻ വാങ്ങി നൽകിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി പ്രതിയെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് നിന്ന് കെ വി ബൈജു ചേരുന്നു ബൈജു ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ് ഈ പ്രതി കുറ്റം നടത്തിയത് ഇതിന് കൂട്ടുപ്രതികൾ ആരുമില്ല എന്ന നിഗമനം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ തെളിവെടുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഡി ശില്പ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഈ എലിവേഷൻ വാങ്ങിയ കട അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബേക്കറി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൽബിന്റെ വീട് വീട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇനി കോവിഡ് പരിശോധന കൂടി നടത്തിയതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് കോടതിയിലാണ് ഹാജരാക്കുക എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ ശ്രമം സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ സഹോദരി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു ഈ പിതാവ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇപ്
വളരെ ഗൗരവകരമായ സംഭവം തന്നെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ ഐ എയും അതുപോലെ കസ്റ്റംസും ഇത്തരത്തിൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ വിട്ടു നൽകാൻ നൽകിയ അനുമതി പത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം തീയതി കൊടുക്കാമെന്നവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗം നൽകിയ ഒരു അനൌദ്യോഗിക വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയായി ഇടയിൽ ഇതിനകം ഇതുവരെ ഒരു തവണ പോലും അനുമതി പത്രം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു എ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല കസ്റ്റംസ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുമില്ല ഇതായിരുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ആ വിശദീകരണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് എന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടത് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഒരു നയതന്ത്ര കാർഗോ എത്തുന്നു അത് പക്ഷേ സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് വിട്ടു തരികയും ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നീട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദമായപ്പോൾ വിവാദം ഉയർന്നു വന്ന ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കടത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബാഗേജുകൾക്ക് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശ ലഭിച്ചു എന്ന സംശയം ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആരോപണത്തിനും ആ വാദങ്ങൾക്കും അട്ടം കൂടി ബലം നൽകുന്ന തെളിവുകളാണ് ഈ വാർത്തയിലും ഉള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത പരാമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ലൈസോസോമാൽ രോഗികളുടെ പ്രശ്നം സമൂഹ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടപടി അഭിനന്ദനാർഹമാണ് മരുന്ന് കമ്പനികൾ അടിയന്തരമായി മരുന്ന് എത്തിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശവും എൻ ശ്രീനാഥ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു ശ്രീനാഥ് ശ്രീനാഥ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന വാർത്തയാണ് ഇത് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലൈസോസമാൽ എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ദുര്യോഗ വാർത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സാ ചെലവിന് ഭാരിച്ച പണം ആവശ്യമാണ് അത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും അടിയന്തരമായി ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വാർത്തയുടെ എന്ന ചുരുക്കം ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചേർന്നപ്പോൾ ഇക്കാര്യം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കോടതി ഇത് വലിയ വലിയൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു ഏതായാലും ഈ ഈ മരുന്ന് കമ്പനികൾ അടിയന്തരമായി മരുന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള പണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകണം വൻകിട കമ്പനികളെ ബോധവത്കരിക്കാൻ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കെൽസ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്ന് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അറിയിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേസ് വീണ്ടും ഇരുപത്തിയാറിന് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് പരിഗണിക്കും എന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് എൻ ശ്രീനാഥ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ അഭിനന്ദനം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് അപൂർവ ജനിതക രോഗമായ ലൈസോസോമാൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിസോർഡർ ബാധിച്ച കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ കരുണ തേടുന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാവിലെയായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത് ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവിന് ഒരു മാസം മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആവശ്യമായി വരും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് അതും ഏഴ് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഈ അച്ഛൻ നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് മകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന അസുഖത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം മകനെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ പോരാട്ടം ഇതുപോലെ അസുഖം ബാധിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മനോജ് മാങ്ങാടെന്ന ഈ എറണാകുളം സ്വദേശിയുടെ മകൾ ശാരിക ലൈസോസൊമാൾ എന്ന ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മരിച്ചു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നോ ചികിത്സയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മകനും ഈ രോഗമാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ ചികിത്സയ്ക്കായി
നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ ഒരു പോളിസി വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെരിവൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി കുറച്ച് ആൾക്ക് മുന്നേ അപ്പം ഇപ്പം ബെൽറ്റൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഏഴു വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഈ രോഗം വന്ന് മരണമടഞ്ഞു വൻകിട കമ്പനികൾ അവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക നീക്കി വെച്ചാലേ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവൂ അതിനാൽ കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയും മാധ്യമങ്ങളും പ്രചരണം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഈ രോഗം വന്ന് മരിക്കരുത് എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ ശ്രീനാഥിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീനാഥ് കോടതി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഇടപെടലിനെ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് പോളിസി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ വാർത്തയും അതാണല്ലോ ചോദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ചികിത്സ അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഈ വലിയ ഭാരിച്ച ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയായിരുന്നു ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ മാസം ചികിത്സാ ചെലവ് ആവശ്യമായി വരും കുട്ടിയുടെ ഭാരം അനുസരിച്ച് ചികിത്സാ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വലിയൊരു ചികിത്സാ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ചെറിയ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടു കോടി രൂപയാണ് ഈ രണ്ടു കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ച മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ പത്തൊൻപത് പേർക്കുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഈ മരുന്ന് ഈ പത്തൊൻപത് കുട്ടികൾക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശേഷിച്ച കുട്ടികൾക്കും ഇനി ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുമാണ് ഇനി ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനുള്ള ചികിത്സാ ഫണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ ഫണ്ടിൽ ആകെയുള്ളത് രണ്ടു കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതി ആലോചിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് പ്രചരണം നൽകണമെന്നും സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തണം എന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെക്കാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്പീക്കർ അതിന് അനുമതി നൽകണം പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ഉണ്ടാകാതെ പോയത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല നിയമസഭ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് വിളിക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്വം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളതാണ് അത് പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ കുറ്റം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലയിൽ വെക്കാൻ കഴിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാതെ സഭ കൂടാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തവർക്കാണ് ഇതിന്റെ കുറ്റം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോട്ടീസോടു കൂടി മാത്രമേ സഭ വിളിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഈ നടപടി അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിലെ അസാധാരണമായ ഒരു നടപടി ക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഭ ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അസാധാരണമായ നടപടിയായി കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന അതെ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ മു
ഞങ്ങൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീക്കറെ നീക്കാനുള്ള സമയം അതിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം സമൻസ് സമൻസ് മാത്രമേ ഗവർണറുള്ളൂ സഭ എത്ര ദിവസം കൂടണമെന്നുള്ള കാര്യം സ്പീക്കർക്ക് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടി തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗവർണർ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള സമൻസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എത്ര ദിവസം സഭ കൂടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട സഭയാണ് അത് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി സഭ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം തീയതി കൂടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂന്നാം തീയതി സഭ കൂടാം സഭ കൂടി ഈ സ്പീക്കറെ നീക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കാം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എ ഇന്ന് രാവിലെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു അത് സഭ കൂടുന്ന ദിവസം തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ലീവ് യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വായിക്കാത് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സമൻസ് ഇരിപ്പണം സത്യപ്രതിജ്ഞ അഥവാ സത്യവാചകം അംഗങ്ങളുടെ ഹാജർ എന്നിവ ത്രീ അധ്യായം രണ്ടിലാണ് ത്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് സമൻസ് അയക്കൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലുള്ള തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും പ്രത്യേകം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ഓരോ അംഗത്തിനും സമൻസ് അയക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഉപചട്ടം ഒന്ന് പ്രകാരം സമൻസ് സാധാരണയായി അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയക്കേണ്ടതാണ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അത് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് പതിനഞ്ച് ദിവസവും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ സ്പീക്കർ ഏതായാലും നോട്ടീസ് ഇന്ന് രാവിലെ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് അവിടെ വെച്ച് അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് ഞങ്ങൾ സഭയിൽ തീരുമാനിക്കും അതുകൊണ്ട് സഭ ടി വിയുടെ പരിപാടിയിൽ പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കക്ഷി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കില്ല കാരണം നോട്ടീസ് കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ സ്പീക്കറുടെ ഒരു പരിപാടി അതിനോടുള്ള സഭ ടി വിയോടുള്ള എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു സാങ്കത്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ശരിയല്ല ഒരു ദിവസത്തെ സമ്മേളനം വേണോ രണ്ട് ദിവസത്തെ വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സഭ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇതിൽ തീരുമാനിക്കാം കാര്യോപദേശക സമിതി വേണമെങ്കിൽ സമയം നീട്ടാം നീട്ടാതിരിക്കാം അതിനൊക്കെയുള്ള അവകാശ സഭയ്ക്കാണ് കാര്യോപദേശക സമിതിക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചതാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം സാധാരണഗതിയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം മൂന്ന് ദിവസമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണഗതി ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് ദിവസമാകും ഇത് പതിനാറ് പതിനാറ് തവണ കേരള നിയമസഭ ഇതുപോലുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ആണ് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അത്രയും സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവരെ സഭയെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ല അന്ന് സഭ കൂടാതിരുന്നു ഇന്നിപ്പം നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തന്നെ ഒമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് വന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും കൂടേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ കൂടാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കാരണം ഭരണഘടനാപരമായി ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ കൂടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം അവിശ്വാസ പ്രമേയം മൂന്ന് ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറെ നീക്കാനുള്ള പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇനി പുതിയ സമൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ പങ്ക് വ്യക്തമാവുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണം അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യണം സഭ ചേരുന്ന ദിവസം സ്പീക്കർക്കെതിരെ നോട്ടീസ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുകൂടിയാണ് 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് സഭാ ടി വിയുടെ പരിപാടി പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടവേള ക്രിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വേദിയായ രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് കോൺഗ്രസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിവരെ സഭ നിർത്തിവെച്ചതിനാൽ അതിനുശേഷമാകും വിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റും എം എൽ എമാരും തിരിച്ചെത്തിയത് കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസമാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഗലോട്ടുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൌഗാം ബൈപ്പാസിൽ വെച്ച് പോലീസ് അകമ്പടി വാഹനത്തിന് നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കശ്മീർ ഐ ജി വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേന വിന്യസിച്ചു ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ രാജ്യം നാളെ എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കും കോവിഡ് മഹാമാരിക്കൊപ്പം അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം ഇതുവരെയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യം എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രാജ്യമെങ്ങും അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതിനാൽ എല്ലായിടത്തും അതീവ ജാഗ്രതയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാജ്യത്തെ ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ ഏഴിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം നടക്കുന്ന ചെങ്കോട്ടിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി അതീവ സുരക്ഷയാണ് ചെങ്കോട്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാകും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം നടക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരാണ് പങ്കെടുത്തത് ഈ ജവാന്മാരിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരും വീരമൃത്യു അടയുകയായിരുന്നു വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഈ വീര ജവാന്മാരുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഹിസ്റ്ററി ടി വി എയ്റ്റീനിൽ കാണാം ഇന്ത്യാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ആർമി എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി We estimate 1.3 million Indian soldiers fought in the war and what is striking is that a good 75,000 died. It was a huge sacrifice. India by the end of the war had deployed to uh, Europe, Egypt, Palestine, Mesopotamia, East Africa and even into China. There is no mention of the Indian contribution and until and unless we make an effort to underline that contribution, the world will not know of it. From September to December 1914, the Indians held one third of the total British line. Rightfully, one can wonder what would have happened if the Indians weren't there. ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയ യു എ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്ര നീക്കം സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനും എംബസികൾ തുറക്കാനും ധാരണയായി ഈജിപ്തിനും ജോർദാനും പിന്നാലെ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അറബ് രാജ്യമാവുകയാണ് യു എ ഇ അമേരിക്ക യു എ ഇ ഇസ്രായേൽ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് നിർണായക നീക്കം അറിയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം നിലച്ചിരുന്നു അമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന ധാരണകൾ ഇങ്ങനെ പലസ്തീനിലെ അധിനിവേശ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ പിന്മാറും ഇരു രാജ്യങ്ങളും എംബസികൾ തുറക്കും നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും ടൂറിസം സുരക്ഷ ആരോഗ്യം ഊർജം സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും ചരിത്രപരമായ നീക്കമാണിതെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു മധ്യപൂർവേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ സഹായകമാകുമെന്നാണ് യു എ ഇയുടെ പ്രതീക്ഷ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും ഡാറ്റാ ചോർത്തൽ നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി പി ടി തോമസ് എം എൽ എ കെ എസ് എഫിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഇടപാടുകാരുടെയും വിവരം അമേരിക്കൻ കമ്പനി ക്ലിയറായി ചോർത്തി എന്നാണ് പി ടി തോമസിന്റെ ആരോപണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇടപാടുകാരുടെയും ഏഴായിരം ജീവനക്കാരുടെയും ഡേറ്റ ചോർത്തിരിക്കുകയാണ് 
ഇത് വലിയൊരു അഴിമതിയും ഇതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ വലിയൊരു അഴിമതിയുടെ റാക്കറ്റും അടങ്ങിയതാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജോ വിജോൺ ചേർന്നു സിജോ എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് പി ടി തോമസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ ജീവനക്കാരുടേതടക്കം ഇടപാടുകാരുടെയും ഡാറ്റ ചോർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപർണ കെ എസ് എഫ് ഇയിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഇടപാടുകാരുടെയും ഏഴായിരം ജീവനക്കാരുടെയും ഡാറ്റ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ക്ലിയർ ആയി അയക്കി നൽകിയതിൽ സർക്കാർ കളം ഒരുക്കിയെന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പി ടി തോമസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ആറായിരം ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതോടെ തന്നെ വെബ് പോർട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ ടെൻഡർ നൽകിയത് ഇത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന ഒരു കൃത്രിമത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെൻഡർ ടെൻഡർ ഇത്തക്കാർക്ക് നൽകിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന് പറയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പതിനാല് കമ്പനികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ധാരണ വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒൻപത് കമ്പനികളെ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടത്ര യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്ന കമ്പനികളിൽ അഞ്ച് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെൻഡർ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ആദ്യം ലഭിച്ചത് എ ഐ വെയർ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം മാത്രം പ്രായമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം മാത്രമുള്ള പഴക്കമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിക്കാണ് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ ടെൻഡർ ഉറപ്പിച്ച് നൽകിയത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻഡർ കിട്ടി ഈ കമ്പനി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസത്തിനു ശേഷം ക്ലിയർ ആയി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി ലയിച്ചു അതായത് ആ രീതിയിലാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ ഡാറ്റ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിയർ ആയി കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ മെഡ്സൺ ഇദ്ദേഹം പ്രൈസ് മാർട്ടർ കൂപ്പർ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഈ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ ജയ്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയായ ഇതിനെ കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രൈസ് മാർട്ടർ കൂപ്പറുമായി വരുന്ന ആരോപണത്തിൽ ആ പ്രൈസ് മാർട്ടർ കൂപ്പറുമായുള്ള ആ ആരോപണം ഈ കമ്പനിയിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഈ കമ്പനിക്കും ക്ലിയർ ആയിക്കും പ്രൈസ് മാർട്ടർ കൂപ്പറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ഇടപാടുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ ചോർത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കരാർ പോയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്ര വലിയൊരു ഡേറ്റയാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാലിക്കാതെ എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം ഇതിനൊപ്പം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആരെയാണ് പ്രതി കൂട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ടെൻഡർ നൽകുന്നത് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിലവിൽ പതിനാല് കമ്പനികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിനൊരു ധാരണാപത്രം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ഒൻപത് കമ്പനികളെ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന യോഗ്യത വേണ്ടത്ര യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് കമ്പനികളെ ടെൻഡർ വിളിച്ചു അതായത് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ട കമ്പനികളെ ഇത്തരത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കമ്പനികളെ ബോധപൂർവ്വം ടെൻഡർ വിളിക്കുകയും ഈ കമ്പനിക്ക് അത് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ടെൻഡർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ ക്രമക്കേട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് പി ടി തോമസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായി വീണ്ടും ഡാറ്റ ചോർത്തലെന്ന് പി ടി തോമസ് കെ എസ് എഫിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഇടപാടുകാരുടെയും വിവരം അമേരിക്കൻ കമ്പനി ക്ലിയർ ആയി ചോർത്തിയെന്ന് പി ടി തോമസിന്റെ ആരോപണം മഴയൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രളയഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് എറണാകുളം പറവൂർ നിവാസികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ പ്രദേശത്തെ നെയ്ത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു ചേന്നമംഗലം കൈത്തറി അതിന്റെ പെരുമ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഹാമാരിയുടെ വരം ഈ തറികളുടെ താളം ഇതുപോലെ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന് കരുതിയവരല്ല ഇവരൊന്നും മഹാപ്രളയം പറവൂരിനെ ഒന്നാകി മുക്കിയപ്പോൾ ചേന്നമംഗലം എന്ന കേരളക്കരയുടെ പുകൾപ്പെറ്റ കൈത്തറി തനിമ കൂടിയാണ് വെള്ളത്താൽ മൂടിയത് പ്രദേശത്തെ അഞ്ചോളം കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും വീടുകളിലെയും ഒട്ടനവധി തറികളും ചെളി മൂടി കൈത്തറി വ്യവസായ മാകനെ
ഒരു തിരിച്ചുവരവ് കൈത്തറി മേഖലയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടനവധി സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഈ കൈത്തറിയോടുള്ള വലിയ ഒരു ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് പ്രളയബാധിതമായ മുന്നൂറോളം വരുന്ന ലൂമുകൾ അവരുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടു കൂടി അവർ തന്നെ സഹായിച്ചു ഓരോ സംഘടനകളും സഹായിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനൊരു തിരിച്ചുവരവും ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകളുടെ അധ്വാനവും ഏകാഗ്രതയും വേണം തറിയിൽ തുണിത്തരം രൂപമാകാൻ അതിനർഹിക്കുന്ന വില പലപ്പോഴും അവർക്ക് ലഭിക്കാറുമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അതിന്റെ എത്ര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് മൊത്തം അതെല്ലാം എടുക്കണല്ലേ ഇപ്പൊ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡും രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലാത്തതിലൊക്കെ അതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കിരണയാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അതിന്റെ കണക്കും ഏകദേശം പക്ഷെ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളില്ലാതെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെ അവസ്ഥ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസേനയെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകന് കൈമാറാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി ബി സുരേഷ് കുമാർ ഉത്തരവിട്ടു പോലീസുകാർ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലായതിനാലാണ് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരായ അപ്പീൽ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു രാമായണശീലികളുടെ ഉത്തര രാമായണത്തിലെ വൈകാരിക ഏടാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കടുത്തെ പൊൻകുഴി പറയുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലം ഇവിടെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം സീതയുടെ കണ്ണീർ തടാകവും ഇവിടെയാണ് അതിചിന്ത വഹിച്ചു സീത പോ സ്ഥിതി ചെയ്താൾ ഉടജാന്തവാടിയിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മരാമായണത്തിന് അപ്പുറമുള്ള കഥയാണ് പൊൻകുഴിയിൽ അധ്യാത്മരാമായണം ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറമുള്ള കഥ വരുന്നത് ഉത്തരരാമായണത്തിലാണ് ഉത്തരരാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ സന്ദർഭമാണ് പൊൻകുഴിയുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാമനേക്കാൾ സീതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഉത്തരരാമായണവും പൊൻകുഴിയും സീതയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മണനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയുമായി പൊൻകുഴിയിലെത്തി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പ്രാദേശിക സങ്കല്പം നിരാലംബയായി അവിടെയിരുന്ന സീതയുടെ കണ്ണീർ വീണതാണ് സമീപത്തെ തടാകം എന്നാണ് കഥകളിൽ മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴിയിൽ വനത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ തടാകം സീതാദേവിയെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടു അതായത് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചൊന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണീർ തടാകമുണ്ട് അതായത് സീതാദേവിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഉറ്റു വീണിട്ട് ഉണ്ടായ തടാകം ഇവിടെ ഉണ്ട് വനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സീതയെ വാത്മീകി മഹർഷി കാണുകയും ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സംരക്ഷിച്ചെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം ഗർഭിണിയായിരുന്ന സീത വാത്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് ലവകുശന്മാർ വളർന്ന സ്ഥലവും സമീപത്തെ വനങ്ങളാണെന്ന പ്രാദേശിക വിശ്വാസം സീതാക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായി ശ്രീരാമനും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ബത്തേരി താലൂക്കിലെ വയനാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ രാമായണ കഥകളാൽ സമ്പന്നമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നൂൽപ്പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകി ക്ഷേത്രത്തിലും വെള്ളമെത്തിയിരുന്നു ജനനീ ശുക്തികൾ നീർക്കയങ്ങളിൽ 